அழகான காலை பொழுதில் நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமாக உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த காலை பொழுதில் நீங்கள் கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளுக்குமே பதில் அளிக்கிறதுக்காக குருஜி திரு நலநேரம் நாகராஜ் அவர்கள் வந்திருக்காரு அவரை ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சி வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகள் தான் நிகழ்ச்சி தொடங்கிட்டு இருக்கும் அந்த வகையில் நேர்கள் கால் பண்ணி பொதுவாக திருமண தடை பற்றி கேட்டிருக்காங்க என் எப்படி படிப்பாங்க பிள்ளைகள்னு கேட்டிருப்பாங்க அதை தாண்டி எல்லாருமே வந்துட்டு தினப்பலனை கேட்டு தெரிஞ்சு நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் மாதம் மாதம் என்ன விஷயம் நடக்கும்ன்றதை பலனாக கேட்டு தெரிஞ்சு நான் பார்த்ததில்ல ஸோ ஒரு வருடத்துக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கும் அதுவும் மாதந்தோறும் என்ன நல்ல மாதிரியான காரியங்கள் நடக்கும் என்ன ஏதாவது கெடுப்பலன்கள் நடக்குமான்றத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியுமா ஜெய் ஸ்ரீராம் புதியகம் நேர்களுக்கு காலை வணக்கத்துடன் இன்றைய சுவாதி நட்சத்திரத்தில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தினம் பலன் நம்ம பார்க்குறோம் தினப்பலன்கிறது கோச்சார ரீதியாக பார்க்கறது அதாவது சந்திரன் வந்து எப்படி இன்னைக்கு இயங்கிட்டு இருக்கோ அதை வச்சு பார்க்கறது அது நிறைய பேருக்கு சூட் ஆகும் நிறைய பேருக்கு சூட் ஆகாது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ராசி பலன்களில் வந்து பொதுவாக சொல்கிற பலன்கள் நிறைய பேர் நம்மள்டே வந்து சொல்லுவாங்க சார் அது வந்து கரெக்டாக சில பேருக்கு வரமாட்டேங்குது சார் அப்படின்னு அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அது வந்து பொது பலன் அடுத்தது மாச பலன்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்கள் ஜாதகத்தில் பிரத்யேகமாக உங்கள் ஜாதகத்தில் இந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர்லேருந்து அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது செப்டம்பர் வரைக்கும் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த இடம் வாங்குவோமா பேங்க் லோன் அடைப்போமா பிரச்சனை ஏதாவது வருமா சிக்கல் வருமா யார் மூலயமா வரும் கடன் கொடுத்தா திரும்பி வருமா இல்லை வராதா அந்த மாதிரி தெளிவாக துல்லியமாக வருட ராசி பலன்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்குது அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இவ்வளோ பெரிய நோட் எழுதியிருப்பாங்க ஜாதக நோட்டை பார்த்தாலே பொதுவாகவே பேசும்போதே சொல்லுவாங்க ஜாதக நோட்டு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ பெரிய நோட்டில் மாத பலன்களை இந்த மாதம் இது நடக்கும் இந்த மாதம் இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் பதினோராவது மாதம் இவர் திருமணம் செய்வார் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சொல்லக்கூடிய ஜோதிடம் இருந்திருக்கிறது அது வந்து இப்போ பாரம்பரிய முறைப்படி நம்ம ஜோதிட நிலையத்தில் பார்க்குறோம் வருட பலன்களை உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வருஷம் கல்யாணம் ஆகுமா ஆகாதா இந்த வருஷத்தில் இது முடியுமா முடியாதா அதை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கிரகநிலை அமைப்புகள் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக சொல்ல முடியுங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம புதிய கொண்டியர்களுக்கு நிரூபிச்சிருக்கோம் ஓகே சார் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கோலோ இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க வணக்கம் மேடம் நாங்கள் திருச்சியிலேருந்து பேசுகிறோம் உங்கள் பேர் சார் ஹரிகரன் இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிட்றீங்க எனக்காங்க உங்களோட பிறந்த தேதி என்ன சார் இருபத்தொம்போது ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு பிறந்த நேரம் முதல் மகளா அஞ்சு குடையவன் நல்லா இருக்காங்க ரொம்ப நல்ல இடத்துல கண்டிப்பா நல்ல டெவலப் ஆயிருவாங்க அவங்க எதிர்பார்க்கிற கோர்ஸ்ல சேர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பா நடக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இரண்டாம் இடம் உங்களுடைய தொழில் ஸ்தானம் இப்ப கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிட்டு தான் வருது இனி போக உங்களுடைய வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்கும் வீடு கட்டிட்டீங்களா வீடு கட்டிருக்கீங்களா இன்னும் வீடு கட்டல இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு மேல கடன் குறையும் பத்தொன்பதுலயும் உங்களுக்கு வீடு அமையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு வேற ஏதாவது கேட்கணுமா ஐயா மனைவிக்கு கொஞ்சம் ஆமா யூட்ரஸ் சம்பந்தமான பிரச்சனை அந்த மாதிரிதான் இருக்காங்க உங்களுக்கு ரைட்டு அது கொஞ்சம் நீங்க நாட்டு வைத்தியமே பாருங்க இப்ப நீங்க வேற ஒரு வைத்தியம் பாத்துட்டு இருக்கீங்களா இல்ல வேற பாத்துங்க நாட்டு வைத்தியம் பாருங்க கண்டிப்பா பச்சல வைத்தியம் உங்களுக்கு நல்லா ஒத்து வரும் நல்ல டெவலப் ஆயிருவீங்க வாழ்த்துக்கள்யா நன்றி நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் கிட்டயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்புல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் ஹலோ ஹலோ நம்ம நிகழ்ச்சி நீங்க டிவில பாத்துட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பா பாஸ் ஆயிருவாரு 
எவ்வளவு நாள் அரியர் இருக்கா ஆமா சார் ரைட் கண்டிப்பா வந்து இந்த நாள் அரியரும் கிளியர் பண்ணிடுவாரு பயப்பட வேண்டாம் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவருடைய லைஃப்ல நல்ல முன்னேற்றம் வந்துரும் எதிர்காலம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்குமா நிறைய பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய யோகம் உள்ள ஜாதகம் தான் இது பயம் இல்லாம இருக்கலாம் வாழ்த்துக்கள்மா நன்றி நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்க வேலூர்ல இருந்து எங்க பையன் நவீன் யுகேந்திர தா கேக்குறேன் ஓகேமா அவரோட டேட் ஆஃப் बर्थ என்னமா 12 2000 நேரம் பிறந்த நேரம் என்னமா செவ்வாய் கிழமை காலை 8:00 ஓகே உங்களோட கேள்வி என்னமா அவன் ஆல்ரெடி இப்போ காலேஜ்ல படிச்சிட்டு இருக்காங்க ஓகே நினைக்கிறீங்களா <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> 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 தொடர்ச்சியாக <laughs> கொஞ்சம் ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க தான் என்னை பார்க்க வந்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி தான் என்னை தேடி வராங்க அப்போது உண்மையாகவே இந்த ப்ரொஃபஷனை ஃபீல் பண்ணி மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக செய்ய முடியுது என்ன காரணம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எதிர்காலம் தான் பெற்றோர்களுடைய சந்தோஷம் அந்த எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கிற சக்தியாக ஜோதிடம் இருக்குமா இருக்காதான்னு ஒரு நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு சவாலாகவே சொல்லலாம் இந்த படிப்பு தான் அவர் படிப்பாருங்க ஃப்யூச்சரில் இந்த ப்ரொஃபஷனில் தான் அவர் சைன் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்ல முடியும் அதை சவாலாகவே சொல்ல முடியும் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த நீட் ப்ராப்ளம் இந்த சில பேருக்கெல்லாம் நான் ஓப்பனாகவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு கிடைக்காது மேடம் நீங்கள் தாராளமாக வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நீட்டை ட்ரை பண்ணுங்கன்னு கூட சொல்லியிருக்கோம் அது மாதிரி இந்த துல்லியமும் இந்த தெளிவும் வந்து எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதில் மன உளைச்சல் ஆகாமல் நம்ம தீர்மானமாக போகிறதுக்கு நம்ம புதியுகம் சார்பாக நிறைய பேருக்கு இந்த சர்வீஸ் கொடுத்துருக்கோம் அது இன்னும் மேலும் நல்லா வளரணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை ஓகே சார் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுங்க ஹலோ ஓகே அவரோட பேர் என்னம்மா யோகலட்சுமி என்ற பூமிகா ஓகே அவங்க பிறந்த தேதி நடந்துட்டு <laughs> இருக்கு <laughs> இந்த ஏழரசனி நடக்கும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக திருநள்ளார் போய்ட்டு வரணும் இந்த உடம்புல ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய சில கதிர்வீச்சுக்கள் நெகட்டிவாக இருக்கும் அதனால தான் திருநள்ளாறுங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வர சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி கதிர்வீச்சு உங்களுக்கு திருநள்ளாருக்கு போயிட்டு வரும்போது பிரெயின் ஹெல்த் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லபடியாக சரியாயிடும் நீங்கள் வெகு விரைவில் அவரை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்துடுங்க வாழ்த்துக்கள்மா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க காலை 
அரசாங்க உத்தியோகம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நல்ல ஒரு முயற்சி எடுத்து இவருக்கு படிக்கக்கூடிய அமைப்பும் கிரக ரீதியா நல்ல வாய்ப்பு இருக்குங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா நான் கவிதா அந்த பேருக்கு பத்தி பேசுறேன் ஓகே இப்ப யார்காக கவிதா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் உங்க பிறந்த தேதி என்னம்மா 10 ஆகஸ்ட் 1981 பிறந்த நேரம் மார்னிங் 6:30 ஓகே உங்களுடைய கேள்வி என்னம்மா கேள்வியை கேட்கலாம் சார் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க அம்மா வணக்கம் ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லுங்கம்மா சென்று அங்க மூணு குளம் இருக்குமா சூரிய குளம் சந்திர குளம் அக்னி குளம் அந்த தீர்த்தத்தில் குளிச்சுட்டு புதன் பகவான தரிசனம் பண்ணுங்க ஸ்கின் அலர்ஜி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக சரியாயிடுமா வாழ்த்துக்கள்மா நன்றி ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு ஒரு சில பெற்றோர்கள் வந்துட்டு ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருப்பாங்க குழந்தைகள் படிப்பில் மந்தமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல படித்தே தீரணும்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் பர்சனலாக மீட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரியான அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க பரவாயில்ல படிப்பில்னா வேறு துறைகளில் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வாங்கன்றது இப்போ இருக்க பெற்றோர்களுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ண முடியுது அஜோதிர ரீதியாக கண்டிப்பாக சில பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிமேல் மேல் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஸ்டடீஸில் காமிக்கிற அக்கறை விட தங்களோட பர்சனாலிட்டியில் காமிச்சுக்குவாங்க ஒவ்வொரு பீரியடுக்கு ஒரு தடவை வந்து பவுடரெல்லாம் வந்து புக்குக்குள்ளே வச்சு பவுடர் அடிச்சுக்குவாங்க இதிலெல்லாம் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் ஆனால் ஸ்டடீஸில் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரோட ஒருத்தர் மிங்கிள் ஆகிறது மட்டும் ரொம்ப இதாக இருப்பாங்க நல்லா பேசுவாங்க நல்லா பழகுவாங்க ஆனால் படிக்கிறதுல மட்டும் அக்கறை இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த கல்வி நல்லாயிருக்கும் இப்போ பெரிய பிரச்சனை இருக்குது மெட்ரிகுலேஷன் போகலாமா சிபிஎஸ்சி போகலாமா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஸில் வந்து நாங்கள் அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எந்த மாதிரி போகலாங்கிறத தெளிவாக சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து டென்த்து முடித்த உடனே எந்த குரூப் எடுக்கணும் இது பெரிய பிரச்சனைங்க அதாவது வாழ்க்கையில் கல்யாணத்தை விட இது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை கல்யாணங்கிறது கூட ஒரு மெச்சூரிட்டியான ஆகும்போது தெரியுது எயித்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே அவன் கொல் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறான் என்னப்பா செய்கிறது ப்ளஸ் டூவில் டென்த்தில் ப்ளஸ் ஒன்னில் என்ன மார்க் வாங்கிறது இந்த குழப்பம் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே அவங்களுக்கு ஈஸியாக சரி பண்ணி இந்த குரூப் தான் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் ஃபிசிக்ஸ் தான் கெமிஸ்ட்ரி தான் இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் இதை தெளிவாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் அதில் எந்த சந்தேகம் கிடையாது தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா என் பேர் அமுதா எங்கிருந்து கால் பண்ணுறீங்க அமுதா நாட்டுக்குள்ளேருந்து ஓகே இப்போ யாருக்காக அமுதா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தாங்க கேட்கணும் ஓகே இப்போ பிறந்த தேதி என்னம்மா இருபத்தி ஏழு அஞ்சு காலையில <laughs> 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 வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 வாழ்த்துக்கள்ங்க <laughs> 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 சாந்தகுமாரிங்கம்மா 
பன்னெண்டு பன்னெண்டு தொண்ணூத்தி ரெண்டு வெள்ளிக்கிழமை இரவு பன்னெண்டு நாற்பத்தஞ்சு சனிக்கிழமை விடிய காலில் வாய்ப்பு <laughs> இந்த வருஷம் நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரி சம்பளம் நல்ல சம்பளத்தோட வேலை கண்டிப்பா கிடைச்சிருமா அதுல ஒன்னும் டவுட் இல்ல வாழ்த்துக்கள்மா நன்றி நன்றிமா கால் பண்றதுக்கு சார் இப்போ திருமணம் பொருத்தம் பார்க்கணும் தான் பல பேர் யோசிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் வந்துட்டு கேட்கக்கூடிய விஷயம் வந்துட்டு திருமணம் பொருத்தம் பார்த்து தான் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டுருக்கோம் நல்ல நாள் பார்த்து கல்யாணம் முடிச்சிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் டைவோர்ஸ் வரைக்கும் எங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி பொருத்தம் பார்த்த பிறகும் பிரச்சனைகள் வரத்துக்கான காரணம் என்னவா சார் கரெக்டு அதாவது இது வந்து எல்லாருடைய கேள்வி பொதுமக்களுடைய கேள்வி நிறைய பேர் ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கும் ஒரு கேள்வி நம்பிக்கை உள்ளவங்களுக்கும் ஒரு கேள்வி அதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பொருத்தம் அப்படிங்கிறதுல வந்து பர்ஃபெக்டாக பாரம்பரிய முறைப்படி பொருத்தம் பார்க்கணும் அதாவது கம்ப்யூட்டர் பொருத்தம் பார்க்காதீங்க அது தயவு செஞ்சு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதில்ல ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து அதுக்கு நாலேஜ் இருக்காது இருபது வயசு பையனுக்கும் அறுபது வயசு பொண்ணுக்கும் நீங்கள் பொருத்தம் போட்டிங்கனாலும் ஆமாங்கும் அப்புறம் அதுக்கு வந்து கால்குலேஷன் தெரியாது அதுக்கு நீங்கள் என்ன ஃபீட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுதான் கொடுக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டர் பொருத்தங்களை தவிர்த்து கொள்வதனாலேயே ஐம்பது சதவீதம் உறுதியாக சரியாயிடும் அப்புறம் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற நபர் ஒரு ஜோதிடர் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லி அனுபவம் பெற்ற பிறகு நீங்கள் அவருடைய தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கணும் சார் நாங்கள் எதிர்பார்த்த ஜோசியர் வெளிநாடு போயிட்டார் சார் அங்கே போயிட்டார் சார் இங்கே போயிட்டார் சார் அவசரம் சார் கல்யாணத்துக்கு அவசரப்படாதீங்க ஏன்னா தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒருவர் தான் உங்களுக்கு திருமணத்திற்கு வரப்போகிறார் அதில் பொருத்தம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக கௌரவமாக உக்காந்து வெயிட் பண்ணி நல்லா பாருங்கள் நீங்கள் ஜாதகம் பார்க்குறதுக்கு எடுத்துக்கிற டைத்தை விட பொருத்தம் பார்க்குற டைம் அதிகமாக இருக்கணும் எங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாருமே அந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது எங் என்னுடைய கஸ்டடியில் இது வரைக்கும் ஒரு டைவர்ஸ் கூட வரல என்னால் சேலஞ்சிங்காக சொல்ல முடியும் ஆனால் ஒருத்தர் கூட அப்போ காரணம் என்னென்னா பொருத்தம் பாரம்பரிய முறைப்படி பார்க்கும் பொழுது இரநூத்துக்கு இரநூறு பர்சன்ட் வராது அதனால் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க சில பேர் இந்த ரஜு தட்டுறத பயந்துக்கிறாங்க சார் ரஜு தட்டினா கல்யாணம் ரஜு தட்டினா நிறைய பேர் நீ குடும்பம் நடத்தியிருக்காங்க அதையும் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ ரஜு தட்டினாலும் எது வேலை செய்து ஏழாம் அதிபதி வேலை செய்தா பதினோராம் அதிபதி வேலை செய்தா நாலாம் இடம் வேலை செய்தா குழந்த பாக்கியம் வேலை செய்தா எல்லாத்தையும் அலசி பார்க்கும் பொழுது இரநூறு பர்சன்ட் டைவர்ஸ் வராதுங்க சான்ஸே இல்லைங்க இந்த டைவர்ஸுங்கிறது எப்போ சொல்கிறீங்க இந்த ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இவ்வளோ இந்த ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் தான் டைவர்ஸுங்கிற வார்த்தையை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்கு ஒரு டைவர்ஸ் இருந்தாலே பெரிய விஷயம் அப்போ எங்கே பார்த்தாங்க பாரம்பரிய முறைப்படி தான் பார்த்துருக்காங்க இதை தவிர்த்துக்கிறதுக்கு பாரம்பரிய முறைப்படி ஜோதிடம் பாருங்கள் ஓகே சார் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க என்னோட பேர் கோபிநாத்ங்க ஆரணிங்க ஓகே இப்போ யாருக்காக கோபிநாத் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னோட ஜாதகத்துக்கு ராஜ ஓகே அவங்களோட பேர் என்னோட பேர் தாங்க உங்களுக்காக தான் பாக்குறீங்களா சரி உங்களோட பிறந்த தேதி என்ன சார் 11/4/1961 ங்க பிறந்த நேரம் சார் நேரம் முன்னிரவு 11:50 உங்களோட கேள்வி கேட்கலாம் சார் சார் இனிப்பில் டாக்டர் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம்ங்க ஜெய் ஸ்ரீ வணக்கம்ங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா என்னோட ஜாதக சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலைக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் கடந்துள்ள வழக்குகள் வருமானம் இல்லாத சூழ்நிலை ரொம்ப கொடுமையான சந்தர்ப்ப தளவு சரி கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் தேர்வுக்கு ரைட்டு இப்ப வந்து மகனோட திருமண வாழ்க்கைக்கும் கொஞ்சம் நல்லது திருமண வாழ்க்கைக்கு மகனோட திருமண வாழ்க்கை ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்தணும் ஆமாங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு அஞ்சாம் இடம் நல்லா இருக்குது அது கண்டிப்பாக அமையும் உங்களுடைய இப்போ பொருளாதார சூழ்நிலை வந்து இப்போ சரியில்லாமல் இருக்கிறதுனால குரு நீச்சம் தானங்க அவங்க ஜாதத்தில் கரெக்டாக எனக்கு புரியலைங்க எனக்கு அது சொல்ல தெரியலைங்க அதான் குரு நீசம் குருங்கிறது பணத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கிரகங்க அது நீச்சமானவங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் பணத்தை கையாளும் போது திடீர் ஏமாற்றங்கள் திடீர்னு வந்து பணம் பொருளாதாரம் பற்றாக்குறை ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கும் அதனால் அதுக்குரிய சில தேவதைகளை வணங்கிக்கிறது நல்லது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முடிந்தவுடன் குரு பயிற்சிக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக நல்லா இருப்பீங்க ஐயா வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு சார் இந்த அரைமணி நேரம் ஃபுல்லாக ஆன்மீகம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்
அதாவது ஜோதிடத்தில் வந்து இப்போது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அற்புதமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இறைவன் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் வந்து சென்னையில் நங்கநல்லூர் சனி ஞாயிறில் பார்க்குறோம் இரண்டாவது சனி ஞாயிறு வந்து பெங்களூர் அடுத்த வாரம் ஜூலை பதினாலு பதினஞ்சு ரெண்டாம் தேதி மூணாம் தேதி மதுரையில் பார்க்குறோம் கோயம்புத்தூரில் புதன் வியாழன்னு பார்க்குறோம் தயவு செஞ்சு முன் அனுமதி வாங்கிட்டு வாங்க ஏன்னா எங்களால் வந்து ஒரு லிமிட்டட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் தான் கொடுக்க முடியுது அதில் சில பேருக்கு சங்கடம் வேறு வருது சார் நாங்கள் நம்பி வந்துவிட்டோம் அந்த ஊர்லேருந்து வந்துவிட்டோம் இந்த ஊர்லேருந்து வந்துவிட்டோம் என்னுடைய ரொம்ப வேண்டுதலை என்னென்னு கேட்டால் வெளியூர்லேருந்து வரக்கூடியவங்க அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு எவ்வளோ ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் கொடுக்குறோம் பார்க்குறவங்களுக்கு பத்து பேருக்கு பார்த்தாலும் நல்லா பார்க்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய கருத்து அதில் நீங்கள் முதல்லே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வாங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை சிறக்க எங்களால் எவ்வளோ சர்வீஸ் அழகாக கொடுக்க முடியுமோ இறைவன் பிரபஞ்சம் எதை அனுமதிக்கிறதோ அதை கண்டிப்பாக அந்த ரகசியங்களை சொல்லி உங்கள் வாழ்க்கை சிறக்க எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கெட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதை தொடர்ந்து இன்றைய நாளுடைய தினப்பலனையும் கெட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கூட சின்ன பிரேக்